नेक्स्ट इज लाइटनिंग एंड थंडर द ह्यूज मासिस ऑफ क्लाउड गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्यू टू द रबिंग ऑफ क्लाउड विद द एयर एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डस्ट कार्बन एंड अदर चार्ज पार्टिकल इन द एयर वेन द टू क्लाउड्स कैरी द ऑपोजिट चार्ज अप्रोच ईच अदर वट हैपन ड्यू टू द रबिंग वेन द टू क्लाउड्स ऑफ विल बिकम अप्रोच ईच अदर देन अ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो रैपिडली फ्रॉम द वन क्लाउड टू द अदर थ्रू द एयर वेन दिस हैपन देन द इंटेंस स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीन इन द स्काई दिस इज द रीजन दैट वेन वी सी द लाइटनिंग इन द स्काई बिकॉज ऑपोजिट चार्जिस क्लाउड वेन कम क्लोजर टू गैदर दे विल कॉज द इंटेंस स्पार्क such a rapid flow of the charge through the air between the two oppositely charged cloud is known as electric discharge or the lightning this is how the process of lightning occur the electric discharge from the one cloud to other last for a very short period of time but it releases a huge amount of heat and light and that light we will see in the lightning process due to the heat produced at the time of lightning the air get heated up due to heat the air get heated up and the heated air being lighter will get expand so this rapid expansion of the air send a disturbance through the air producing a loud sound and that we hear loud sound known as thunder this loud sound is known as thunder because when this warm air get travel through other air layers suppose this is a warm layer from here it goes travel to other and then it cause the disturbance to other then it cause disturbance to other in this way the disturbance occur and that disturbance through air produce a loud sound known as thunder the electric discharge can occur not only between the two cloud but also between the charged cloud and earth sometime on the earth also lightning falls is it clear